ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂಚಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎನ್ ಇ ಪಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಬಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏಟ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರು ಇದು ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ವಿ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಸೆಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಜೋಳ ರಾಗಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟಿಂದ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆ
ಸೊ ಈ ಮೂರು ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಫುಡ್ ಎನ ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಮೂರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ವಾಟರು ಹೀಟು ಜೊತೆಗೆ ಯೂರಿಯನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ದ ಬಾಡಿ ವುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವುಡ್ ಡೈ ಸೊ ನಾ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಊಟ ಬೇಕು ಆ ಊಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಫುಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಈಚ್ ಡೇ ದೇ ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಟೂ ಹೈ ಆರ್ ಟೂ ಲೋ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ ಮಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರಮದಾಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಫುಡ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಲ್ಲೇ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫುಡ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತು ನಾನು ಸೆಡಿಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ನಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶ್ರಮನೆ ಕೊಡದೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಫುಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಬಾಡಿ ಕೆಲಸ ಅವನ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಸೆಡಿಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರೋರಿಗೆ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯ
ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಫುಡ್ ಇದೆ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐಸೊಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಮೆನಿ ಜ್ಯೂಸಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಫುಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮೌಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನದು ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫುಡ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಫುಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ನನಗೆ ಪರ್ ಡೇಗೆ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ವುಮೆನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆನ್ನಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫುಡ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫುಡ್ಡೂ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫುಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫುಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ನು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಫುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಕುಡ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ನಾನು ರೈಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಂತಿರ್ಕೊಳ್ಳ ಆ ರೈಸು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಫುಡ್ಗೂ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫುಡ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ನನ್ನ ನನಗೆ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ವರ್ಕ್ಗೆ ನನಗೆ ಪರ್ ಡೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಷ್ಟು
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಯಾವಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಿಗೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೂರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡೋರ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫೋರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫುಡ್ ಸ್ಟಪ್ಗೂ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ when it undergoes metabolism it will be expressed in calories so pratiyondu vastunu pratiyondu food stuff nu tande aadanta calorific value irutte tande aadanta amount of energy it going to release when you consume that as a food it undergoes metabolism or oxidation to give that amount of energy so hangagi now nodakagutte namge yav reethi aadanta food beku eshtu calories beku nanu yav yav jagdal idini nanage eshtu vayas ide so adin mele nanu en maadkobekagutte calculate maadkobekagutte Thank you all the best